हाय गाइस वेलकम टू एग्जाम बे सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पेपर फोर के साथ और ये लेक्चर वन है एस एस सी जी एल टू थाउजेंड एटीन टीयर टू में डबल एंड सी ए जी डबल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए जो पेपर फोर है उसके लिए ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेसन वन या चैप्टर वन के साथ सिलेबस वाइज चलेंगे जो स्टार्टिंग से सिलेबस है ओके okay, उसके हिसाब से चलेंगे और मैं आपको ये भी बताता चाहूंगा कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आने की संभावना है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट वीडियो एंड फर्स्ट टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इसमें हम जानते हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो कि आप में से मोस्टली लोगों को पता ही है कि अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ठीक है सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं सिस्टमेटिक कोई भी चीज सिस्टमेटिक होनी जरूरी है ठीक है इनकोहेरेंट अगर आप कोई भी चीज रखोगे तो मतलब ही नहीं समझ में आना उसका क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन वो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं अकाउंटिंग की भाषा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है ऑब्वियसली या तो आप कुछ खरीदोगे अगर आप कुछ खरीदोगे तो आप अपने बिजनेस से पैसे को दोगे किसी और बंदे को ठीक है जो सप्लायर है और आपका अगर माल बिकता है तो आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है आपको पैसा आता है कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है ठीक है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और फर्म अब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कंपनी हो सकती है छोटी सी शॉप से लेकर जो हम देखते हैं अपने मार्केट्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर हम अपने देश का एग्जांपल लें टीसीएस हो गया रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया आईटीसी हो गया तो ये सब अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं फर्दर एनालिसिस इज डन टू फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ओके तो अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज भी कहा जाता है तो जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है फिनेंस की इन्फॉर्मेशन होती है एक जो आपकी कंपनी आप चला रहे हो सपोज आप एक कंपनी के सी हो आपका बिजनेस है ऑब्वियसली आप उस कंपनी के टॉप मोस्ट एम्प्लॉय हुए पर जो आपका जो बिजनेस है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस कंपनी की वो आप अकाउंटिंग के थ्रू ही पता लगा सकते हैं और कोई तरीका नहीं है ठीक है तो इसलिए अकाउंटिंग इज सो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है तभी आपको अपने प्रॉफिट का पता लगेगा उसी हिसाब से आप अपने एक्सपेंडिचर करोगे कोई भी डिसीजन आपको लेना है इवन अपने एम्प्लॉयज की सैलरी भी आपको देनी है उसमें भी आपकी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा काम में आएगी तो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं एक तो आप खुद ही हो गए जो सीईओ जो मैनेजमेंट हो गया सीईओ सीएफओ ठीक है ये मैनेजमेंट हो गया क्यों क्योंकि आप ही लोगों को डिसीजन लेने हैं फिर एक कंपनी का ओनर हो गया जो कि हो सकता है कि आपका चेयरमैन हो या फिर वो कंपनी में काम ना कर रहा हो कंपनी को उसने आप लोगों को चलाने को दे रखा है तो उसका मोटिव प्रॉफिट है क्यों क्योंकि उसके पास उस कंपनी के शेयर्स होंगे कोई भी कंपनी है उसका 40 परसेंट शेयर उसके पास है तो ऑब्वियसली उसे तो प्रॉफिट से मतलब है राइट right? उसके बाद बैंक्स हैं बैंक्स को क्या मतलब है आपने बैंक से लोन ले रखे हैं तो बैंक्स को भी जानना है भाई आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उनके बैंक के लोन जो है वो कहीं एनपीए में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे फिर टैक्स अथॉरिटीज है क्योंकि आपको इनकम टैक्स भी देना है आपको जीएसटी भी देना है आपको और भी तरीके के टैक्स देने हैं आपको दूसरे बिल्स भरने हैं गवर्नमेंट है गवर्नमेंट को अपने देश की फाइनेंशियल हेल्थ की चिंता है और आप उसी एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो उसी देश के अंदर ऑपरेट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आपकी भी चिंता है ठीक है तो गवर्नमेंट हो गई आपके एम्प्लॉयज हो गए आपके शेयर होल्डर्स हो गए तो ये सब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं अकाउंटिंग इज कॉल्ड बिजनेस लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ये आपको याद रखना है स्टेक होल्डर्स नीड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये हमने बात कर ली है इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ये आप खुद ही बता सकते हो इंटरनल यूजर कौन हो इंटरनल यूजर मैं हूं अगर मैं सीईओ हूं एम्प्लॉयज हुए जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इंटरनल यूजर हुए और प्रमोटर्स हुए कंपनी के प्रमोटर्स मीन्स जिन्होंने कंपनी खोली है जो ओनर्स हैं बेसिकली लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स और एक्सटर्नल कौन हुए टैक्स अथॉरिटीज एक्सटर्नल वेरियस छोटे मोटे जो रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं वो हुए बैंक हुए एक्सटर्नल यूजर्स तो ये सब एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं ठीक है ये हमने डिस्कस कर लिया है राइट फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस अब अकाउंटिंग के प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बड़े तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं ठीक है बट 
जिनमें मॉनेटरी गेन या लॉस मनी या पैसे का आदान प्रदान हो वो ही आइडेंटिफाइड होते हैं एज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लास्ट स्टेप क्या होती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं आपके बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट तो ये ब्रॉडली चार टाइप के फाइनेंशियल uh, स्टेटमेंट होते हैं चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट थोड़ा नया स्टेटमेंट है बट अब ये चार टाइप के होते हैं अगर आप कोई भी साइट खोल के सपोज आप मनी कंट्रोल डॉट कॉम खोल के किसी भी कंपनी के उसमें जाइए पेज पे आप जाओगे तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे ये चार टाइप के स्टेटमेंट्स आपको दिख जाएंगे ठीक है तो फर्स्ट स्टेप हमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके उसे रिकॉर्ड करना है जर्नल में जर्नल में सबसे पहले होता है और उसके बाद लास्ट स्टेप जब अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म होता है उसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही वेरियस जो जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो देखते हैं ठीक है अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अभी तक का जो हमने पोर्शन कर लिया है अभी पिछले दो चार मिनट में उनमें से एक क्वेश्चन आपके आने की चांसेस है ठीक है तो ये अपने को देखना है अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एक बार आप देख लीजिए तीन टाइप की ब्रांचेस होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है हमें जो हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमें सिर्फ जनरल जानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि सपोज करिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं वो बिस्किट्स बनाते हैं ठीक है अब बिस्किट को बनाने में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व है रॉ मटेरियल आता है जैसे कि मैदा आएगा चीनी आएगी फ्लेवर्स उसमें जो भी आएंगे प्रिजर्वेटिव आएंगे ये उसके रॉ मटीरियल हुए अब बिस्किट को बनाने में लेबर लगेगी ठीक है कुछ लेबर है जो कि डायरेक्टली बिस्किट को बनाने में उस उन मशीन पे काम कर रही है कुछ लेबर है जो इनडायरेक्ट है जैसे आपके जो प्लांट है जो कम, जो फैक्ट्री है फैक्ट्री के गार्ड्स हो गए फैक्ट्री के सुपरवाइजर्स हो गए ठीक है ये लेबर हो गया उसके अलावा और चार्जेस हो गए इलेक्ट्रिसिटी हो गई ठीक है और आपकी कंपनी अगर रेंट पे तो रेंट हो गया कंपनी का अगर आपने लोन ले रखा है तो लोन देने का तो ये सब जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये आपके बिस्किट बनाने में यूज होते हैं और इन सब में पैसा लगता है तो उस पैसे को अगर मैं मोटा मोटा बोलूं उस पैसे को आप पूरा काउंट करोगे कितना लग रहा है सपोज करिए एक लाख रुपए एक बैच बनाने में लग रहा है फिर आप उसे डिवाइड करोगे कितने बिस्किट के पैकेट्स बने तो उस हिसाब से फिर अपना प्रॉफिट जोड़ोगे कि हाँ मुझे एक बिस्किट के पैकेट पर बीस प्रॉफिट चाहिए अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रही है बीस एक पैकेट को बनाने में तो मुझे वो चौबीस का बेचना है अपने यहां से तो आपकी बीस प्रॉफिट हुआ ठीक है तो ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है आप इसे पढ़ सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो होती है जिससे कि मैनेजमेंट अपने डिसीजंस लेता है जो मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों से लेता है ठीक है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से मैनेजमेंट क्या लेगा अच्छा मेरी यहां पर ज्यादा पैसे लग रहे हैं इस इनपुट में ज्यादा पैसे लग रहे हैं सपोज करिए कि मेरी जो लेबर है लेबर में ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो मैं इसे कैसे कम कर सकता हूं जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़े मैनेजमेंट यहां पे फिर कुछ डिसीजन लेगा बट उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचती जिससे वो फ्यूचर डिसीजन लेता है अब क्वालिटेटिव कैरेक्टर इससे एक क्वेश्चन आपका आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और ये बहुत ही इजी है क्वालिटेटिव कैरेक्टर क्या होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है आप सीधा सीधा बोल सकते हो बिना देखे भी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी एक तो फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए अगर इनकरेक्ट हुई तो तो भैया डूम्स डे है कंपनी के लिए या गवर्नमेंट से अगर हम डील करें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के करेक्ट होनी चाहिए आपकी रिलायबल होनी चाहिए आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए उसी टाइम की होनी चाहिए जिस टाइम की हमें चाहिए पुरानी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो क्या फायदा है अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ठीक है अगर मैं पढ़ रहा हूं सपोज करिए मैं कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूं मैं उसे पढ़ रहा हूं बट मुझे अकाउंटिंग एस सच ऐसे नहीं आती है बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आती तो उस तरीके की आपकी होनी चाहिए अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी ये होता है कि आप सोचिए कि बहुत सारी कंपनीज है हजारों कंपनीज ऑपरेट करिए अगर सबकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालने का तरीका अलग अलग होगा तो पढ़ कैसे पाएंगे बैंक्स कैसे पढ़ पाएंगे उन्हें तो बार बार ये देखना पड़ेगा कि इसमें इसका मतलब क्या है तो कंपेरेबल तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए कि सबको यही कन्वेंशन फॉलो करना है ठीक है अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है 
और बहुत ही इजी है तो ये आप एक दो बार भी पढ़ोगे तो आप आराम से अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हो क्या है भाई पहले तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन विच है वो मॉनेटरी वैल्यू सिंपल कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन आपकी एसेट्स कितने हैं लाइबिलिटीज कितनी है कैपिटल कितना है ओके तो ये फाइनेंशियल पोजीशन हो गई प्रोवाइडिंग करेक्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं टैक्स लाइबिलिटीज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सोर्स वाइल वैल्यूइंग अ कंपनी तो अगर सोचिए कि कोई बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को खरीदना चाहती है तो उस कंपनी को वैल्यू तो करना पड़ेगा करेक्टली कि इस कंपनी के मैं कितने पैसे दूं तो उसके लिए आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स से ही उस कंपनी की वैल्यू निकालोगे पर ना निकाल ही नहीं सकते क्योंकि अकाउंटिंग स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही आपके एसेट्स होते हैं लाइबिलिटीज होती हैं आपका रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास अभी कितना प्रॉफिट है कितना कैश है ये सब करके आप उस कंपनी को वैल्यू करोगे ठीक है तो अगर इस पर क्वेश्चन आता है आप ऑप्शंस इसके देखोगे चार ऑप्शन आपको पता लग जाए कौन सा गलत है अपने आप ही नाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेचर एंड स्कोप इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कंसर्ट विद रिकॉर्ड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस सिंपल है लिमिटेशन क्या है कुछ लिमिटेशन हर चीज के कुछ फायदे होते तो कुछ नुकसान भी होते हैं और हर चीज की कुछ फायदा होता है तो कुछ लिमिटेशन होती ही होती है ठीक है तो ये लिमिटेशन आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगी जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इट प्रोवाइड्स अ नेट रिजल्ट ऑफ अ फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इन टर्म्स ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज प्रॉफिट बट डज नॉट प्रोवाइड द प्रोसेस वाइज रिजल्ट तो ये जो प्रोसेस वाइज रिजल्ट है ये हमें मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग में इसी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी डेवलप हुई थी ठीक है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इनपुट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें मिल जाता है इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर एंड प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड तो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड होता है अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक चलता है अप्रैल टू अप्रैल वन टू मार्च इकतीस ही आपको पता होना चाहिए ठीक है बहुत ही जनरल सी इन्फॉर्मेशन है और एक क्वेश्चन बनता है इट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड सक्सेप्टेबल टू फ्रॉड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल आप देखोगे अगर आप न्यूज पेपर भी पढ़ो इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह या ऐसी वेबसाइट्स पढ़ो ये इश्यूज बहुत सारे निकल के आ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ना इश्यूज कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को ही आप मैनिपुलेट कर देते हो तो अगर आपने मैनिपुलेट कर दिया तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जो बैंक है या ये सब है उनके पास तो वही मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट जा रहे हैं सपोज करिए आपका लॉस हो रहा है बट आप प्रॉफिट दिखा रहे हो तो दुनिया को तो यही पता है कि आप प्रॉफिट में चल रहे हो लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी करा जाता है तो हमारा अगर आप सिलेक्ट होते हो सीएजी में यही आपका काम होगा ऑडिट करना ऑडिट क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट सही है या नहीं है सही आप मैनिपुलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो बट कई जगह प्राइवेट अभी आजकल सिनेरियो चल रहा है कि ऑडिटर्स भी मिले हुए होते हैं तो वो भी मैनिपुलेट करके ऑडिट करते हैं बट वो बात की बात है अभी हमें उसमें नहीं जाना एक्सपेक्टेड एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनसीआर में भी मिल जाएगा आपको ये तो एनसीआर में आपको बता दू एक स्टैंडर्ड सोर्स है अगर आपको कहीं से नहीं पढ़ना हो आप बहुत अच्छा परफॉर्म इसमें करना चाहते हो एनसीआर से पढ़ो और उसके बाद एनआईओ से पढ़ लो थोड़ा डीप में जाना है तो आपकी टी एस ग्रेवाल की एक बुक आती है वो पढ़ लो दैट से थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको लॉन्ग टर्म सही बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होंगे कि आप आगे भी क्योंकि जॉब में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी या फिर आपके घर पे बिजनेस है या कुछ भी है तो अकाउंटिंग तो एक तरीके से मैं मानता हूँ लाइफ स्किल है चाहे आप इंजीनियर हो डॉक्टर हो कोई भी आपको अकाउंटिंग बेसिक्स तो आने ही चाहिए सिंपल तो क्या है कि इज नॉट वन ऑफ द क्वालिटी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट यस इट शुड बी रेलिवेंट इट शुड बी रिलायबल आल्सो एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल आल्सो तो आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दब तो सारे ही सही है इसमें एक्सपेक्टेड एमसीक्यू टू यूज ऑफ कॉमन फॉर्मेट एंड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉमन फॉर्मेट कंपेरेबल क्योंकि कॉमन फॉर्मेट अगर होगा तभी तो आप दूसरी कंपनी से, से कंपेयर कर पाओगे या पुराने साल की अपनी बैलेंस शीट से कंपेयर कर पाओगे ओके okay, तो लेक्चर वन इतना ही गाइस और अगर आपको पसंद आया प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए इसे और हमें बताइए कमेंट्स में कि दूसरे लेक्चर आपको चाहिए क्योंकि इसमें मैं आपका पूरा ये कवर करवाने